നമസ്കാരം ഇ സി അക്കൗണ്ട്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇത് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ബി കോം സിക്സ്ത് സെമസ്റ്ററിലെ അപ്ലൈഡ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന സബ്ജക്റ്റാണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ആയിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് വൺ എ എന്ന് പറയുന്ന മൊഡ്യൂൾ ആയിട്ടുള്ള ജോബ് ആൻഡ് ബാച്ച് കോസ്റ്റിംഗ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് എക്കണോമിക് ബാച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എക്കണോമിക് ബാച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കതിനെ മറ്റൊരു പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നത് എക്കണോമിക് ബാച്ച് ഓർഡർ അതായത് എക്കണോമിക് ബാച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി റെഫേഴ്സ് ടു ദ ഒപ്റ്റിമം ക്വാണ്ടിറ്റി ബാച്ച് ടു ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം സോ ദാറ്റ് ദ സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് ആർ ടുഗദർ ഒപ്റ്റിമൈസ്ഡ് സോ ദാറ്റ് ദ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഈസ് ദ ലോവസ്റ്റ് അതായത് നമ്മളിപ്പം ഓരോ ബാച്ചായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ബാച്ച് കോസ്റ്റിംഗിൽ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് നമ്മൾ കോസ്റ്റിംഗ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളോട് കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് ഓരോ ബാച്ചാണ് അതായത് ഇവിടെ ഓരോ യൂണിറ്റ് അല്ല ഓരോ ബാച്ചായിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രോഡക്റ്റുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ ബാച്ചിനും എത്രത്തോളം യൂണിറ്റ്സ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ബാച്ചിനും എത്രത്തോളം യൂണിറ്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എക്കണോമിക് ബാച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ബാച്ചിൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സുകൾ ഇൻക്ലൂഡ് വേണം അപ്പം നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അവിടെ ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം അതായത് കോസ്റ്റ് വളരെ കുറച്ച് എന്നാൽ മാക്സിമം ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് ഓരോ ബാച്ചിലും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റണം അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എക്കണോമിക് ബാച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മളിവിടെ നോക്കേണ്ടത് നമ്മളിപ്പം ഈ പറയുന്ന പ്രോഡക്റ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ മാക്സിമം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോറേജ് കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് സെറ്റിംഗ് അപ്പ് കോസ്റ്റ് എത്രയാണെന്നൊക്കെ നോക്കണം ഇതെല്ലാം മിനിമം ആക്കിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ കുറച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക മാക്സിമം ക്വാണ്ടിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ലെവലാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എക്കണോമിക് ബാച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഓരോ ബാച്ചിൽ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലേ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ഒരു ബാച്ച് കോസ്റ്റിംഗ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിസ്ക്കറ്റ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ടോയ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് കൺസേൺസ് ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ഇവിടെ ഓരോരോ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ല പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഒരു ബാച്ച് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ ബാച്ചിലും എത്ര എണ്ണം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എക്കണോമിക് ഓർഡർ കോണ്ടി സോറി എക്കണോമിക് ബാച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മളവിടെ ഈ കോസ്റ്റ് മാക്സിമം കുറച്ച് എന്നാൽ കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് എന്ത് എക്കണോമിക് ഏത് പിന്നെ കോസ്റ്റ് ഇത്രയും കുറച്ചുകൊണ്ട് ഏത് ലെവലിലാണോ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് കുറച്ച് മാക്സിമം പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതാണ് എന്ത് എക്കണോമിക് ബാച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി അപ്പം നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രോസസ്സിംഗ് കോസ്റ്റ് ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് സെറ്റിംഗ് അപ്പ് കോസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നോക്കണം ഇതെല്ലാം മിനിമം ആക്കിക്കൊണ്ട് മാക്സിമം ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എക്കണോമിക് ബാച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഓരോ ബാച്ചിലും എത്രത്തോളം പ്രോഡക്റ്റ് വേണം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓർ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ് ടു ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ ബാച്ച് ഓർ ലോട്ട് ഇൻ ഓർഡർ ടു മോസ്റ്റ് എക്കണോമിക്കൽ ഓർ ടു ബി അറ്റ് ദ ലോവസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ടോയ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് കൺസേൺ ആണെങ്കിൽ ഒരു ബാച്ചിൽ എത്ര ടോയ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എന്നവർ തീരുമാനിക്കുന്നത് അവർക്ക് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എക്കണോമിക്കൽ ആയിരിക്കണം അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു ബാച്ചിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു നൂറ് ടോയ്സ് ആണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവർ നോക്കണം അവിടെ അവരുടെ കോസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കണം അപ്പം ഏറ്റവും കോസ്റ്റ് കുറച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരു ബാച്ചിൽ നൂറ് യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ ആ നൂറ് യൂണിറ്റ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എക്കണോമിക് ബാച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഓരോ ബാച്ചിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എത്ര നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം തന്നെ
ആ ഒരു വർഷം നമുക്ക് ഓരോ വർഷവും ആ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ത് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കണം ഒരുപാട് ഡിമാൻഡ് ഒക്കെ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ഓരോ ബാച്ചിലും മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യാം പിന്നെ പ്രോഡക്റ്റുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം എന്നാൽ വലിയ ഡിമാൻഡ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ബാച്ചിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒരു മിനിമം മതി എന്നാൽ ഒരുപാട് കൂടാനും പാടില്ല ഒരുപാട് കുറയാനും പാടില്ല ആ ഒരു ലെവലിൽ പോകണം അപ്പം നമ്മൾ ആനുവൽ ഡിമാൻഡ് നോക്കണം നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിന് ഓരോ വർഷവും എന്തുമാത്രം ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കിയിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോ ബാച്ചിലും എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റി വേണം എന്ന് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ദെൻ സെറ്റിംഗ് അപ്പ് കോസ്റ്റ് പെർ ബാച്ച് ഓരോ ബാച്ചിൻ്റെയും സെറ്റിംഗ് അപ്പ് കോസ്റ്റ് നോക്കണം ദെൻ ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് പെർ ഇയർ ഓരോ വർഷവും നമ്മൾ ആ ഒരു എന്താണ് പിന്നെ യൂണിറ്റ് ക്യാരി ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന കോസ്റ്റ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം അതായത് ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എക്കണോമിക് ബാച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്കിനി എന്താണ് ഈ ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് എന്താണ് സെറ്റിംഗ് അപ്പ് കോസ്റ്റ് എന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞാൽ അതിലെ ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടർ എന്തായിരുന്നു ആനുവൽ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മളിപ്പം മാക്സിമം പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് വളരെ ചിലവ് കുറച്ച് മാക്സിമം പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അത് എന്ത് ചെയ്യണം ആ കസ്റ്റമേഴ്സ് അത് വാങ്ങണ്ടേ അപ്പം ഡിമാൻഡ് നമ്മൾ നോക്കണം നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിന് എത്രത്തോളം ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ മാക്സിമം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണോ അതോ കുറച്ച് മതിയെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ദെൻ രണ്ടാമതായിട്ട് പറഞ്ഞ എന്താണ് സെറ്റിംഗ് അപ്പ് കോസ്റ്റ് പെർ ബാച്ചാണ് അപ്പം എന്താണ് സെറ്റിംഗ് അപ്പ് കോസ്റ്റ് എന്ന് നോക്കാം സെറ്റിംഗ് അപ്പ് കോസ്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഇൻ നേച്ചർ ആണ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അതായത് എപ്പോഴും സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും അവിടെ ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിൽ എന്ത് വരുന്നില്ല യാതൊരു വ്യത്യാസവും വരുന്നില്ല ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് പതിനായിരം ആണെന്നിരിക്കട്ടെ അതായത് റെൻറ്റ് റെൻറ്റ് പോലെയൊക്കെ ഉള്ള കോസ്റ്റ് നമുക്ക് എല്ലാ മാസവും എത്ര തന്നെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് പതിനായിരം തന്നെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അവിടെ ഇനി പ്രൊഡക്ഷൻ നടന്നാലും നടന്നില്ലേലും കൂടുതൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ആയാലും കുറഞ്ഞ പ്രൊഡക്ഷൻ ആയാലും നമ്മൾ എത്ര തന്നെ കൊടുക്കണം പതിനായിരം രൂപ തന്നെ റെന്റ് കൊടുക്കണം എന്നാൽ അത് ടോട്ടൽ ആണ് ടോട്ടൽ എപ്പോഴും നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ എത്ര ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും ഈ ടോട്ടലിനകത്ത് മാറ്റമൊന്നും വരത്തില്ല എന്നാൽ അവിടുത്തെ ഓരോ യൂണിറ്റ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പെർ യൂണിറ്റ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ആ യൂണിറ്റ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് പെർ യൂണിറ്റ് കുറയും യൂണിറ്റ് കുറയുന്നതനുസരിച്ച് പെർ യൂണിറ്റ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും കൂടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എന്തുണ്ടാവത്തില്ല മാറ്റം ഉണ്ടാവത്തില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ അത് തന്നെയാണ് സെറ്റിംഗ് അപ്പ് കോസ്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത അത് തന്നെയാണ് സെറ്റിംഗ് അപ്പ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ എന്തായിരിക്കും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും അവിടെ നമ്മൾ എത്ര ബാച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താലും ടോട്ടൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ചേഞ്ചസ് വരുന്നില്ല എന്നാൽ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് സെറ്റിംഗ് അപ്പ് കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും കുറയും കാരണം നമ്മൾ ഇപ്പം പതിനായിരം ആണെന്നിരിക്കട്ടെ നമ്മളുടെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഇപ്പം നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നൂറ് യൂണിറ്റ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു യൂണിറ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എത്ര വരും നൂറ് വരും എന്നാൽ നമ്മൾ പതിനായിരം ആണ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആയിരം യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിലോ ഒരു യൂണിറ്റിൻ്റെ എത്ര വരും പത്ത് വരും അപ്പോൾ കണ്ടോ ഇവിടെ ടോട്ടൽ യൂണിറ്റ് എത്ര ആയി നൂറായപ്പോൾ പെർ യൂണിറ്റ് നൂറായി ടോട്ടൽ യൂണിറ്റ് നൂ ആയിരമായപ്പോൾ പെർ യൂണിറ്റ് എത്രയായി പത്തായി അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും മൊത്തത്തിൽ മൊത്തത്തിലുള്ള ആ ഒരു ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനായിരം തന്നെയാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് പെർ യൂണിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും കുറയും അതേ നേച്ചറാണ് ഏതിന് സെറ്റിംഗ് അപ്പ് കോസ്റ്റിന് ഉള്ളത് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് റെഡ്യൂസസ് വിത്ത് ഇൻക
ആ കുറേ കൂടി ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് ആവും കാരണം നമ്മൾ ചെറിയൊരു ഗോഡോണിനകത്തായിരിക്കും നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറച്ച് മാത്രമേ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെറിയൊരു ഗോഡോണിലായിരിക്കും ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് എന്നാൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും സ്റ്റോറേജ് കൂട്ടേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പം നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും സ്റ്റോറേജ് കോസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും കൂടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ സ്റ്റോറേജ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗുഡ്സ് ഒരു സ്റ്റോക്ക് ഒരു ഇൻവെൻറ്ററി ആയിട്ട് നമ്മൾ കെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എന്താണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചിലവാകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഇതെന്ന് പറയാൻ എന്തൊക്കെ വരാം ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ മണി ലോക്ക്ഡ് അപ്പ് ഇൻ സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ എന്താണ് സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കുന്നു നമ്മുടെ പണം നമ്മൾ എന്തിനോ സ്റ്റോക്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് റെൻറ്റ് നമ്മളിതൊക്കെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കണമെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം ആ ഒരു ഗോഡോൺ റെൻറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ ഇൻവെൻറ്ററി ഒബ്സലസൻസ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കാണ് കാലപ്പഴക്കം വന്ന് ഇപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു കുറേ ബൾക്കായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ട് മാറാം കാലപ്പഴക്കം സംഭവിക്കും അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ചിലവുകളെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോറേജ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ഇൻക്രീസ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാമല്ലോ എത്രത്തോളം നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുന്ന അനുസരിച്ച് സ്റ്റോറേജ് കോസ്റ്റ് കൂടും ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻ ആണ് എന്നാൽ സെറ്റിംഗ് അപ്പ് കോസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിലോ നമ്മുടെ എന്താണ് ബാച്ച് കൂടുന്ന അനുസരിച്ച് സെറ്റിംഗ് അപ്പ് കോസ്റ്റ് കുറയും എന്നാൽ ബാച്ച് കുറയുന്ന അനുസരിച്ചോ സെറ്റിംഗ് അപ്പ് കോസ്റ്റ് കൂടുകയും ചെയ്യും നമ്മുടെ ക്യാരേജിങ് കോസ്റ്റ് നേരെ തിരിച്ചാണ് എന്താണ് നമ്മൾ എത്രത്തോളം ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു അത്രത്തോളം എന്ത് കൂടും ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് കൂടും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് കണക്കാക്കുന്നത് ഈ ഇ ബി ക്യു കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കിയേ ദ ഒപ്റ്റിമം ക്വാണ്ടിറ്റി ഓർ ബാച്ച് ടു ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഈസ് ദാറ്റ് പോയിൻറ്റ് അറ്റ് വെച്ച് ദ ടോട്ടൽ ഓഫ് സെറ്റിംഗ് അപ്പ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് ഈസ് ദ മിനിമം അപ്പം ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ എക്കണോമിക് ബാച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ സെറ്റിംഗ് അപ്പ് കോസ്റ്റും ഇത് രണ്ടും മിനിമം ആവുന്ന ആ ഒരു ലെവൽ ആ ലെവലിൽ വെച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എത്രത്തോളം പിന്നെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഒരു ബാച്ചിൽ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എക്കണോമിക് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഒന്ന് രണ്ടും രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഇപ്പം ഇത് രണ്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പോയിന്റിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ എത്രയാണോ അവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അത്രയും ലെവൽ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്താനായിട്ട് നോക്കുക അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എക്കണോമിക് ബാച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത് കൂടുതൽ ക്ലിയർ ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് വ്യക്തമാവും അപ്പം നമുക്കിനി ഒരു ഗ്രാഫിലൂടെ ഇത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഇ ബി ക്യു കൂടുതൽ വ്യക്തമാവുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഗ്രാഫ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ എക്കണോമിക് ബാച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇത് രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ് ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് അപ്പം എക്കണോമിക് ബാച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഗ്രാഫിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ആണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒ വൈ ആക്സിസ് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒ എക്സ് ആക്സിസിൽ ബാച്ച് സൈസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ബാച്ച് സൈസ് ഇങ്ങനെ കൂടുകയാണ് ഇവിടെ കോസ്റ്റ് കൂടിക്കൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം നോക്കി തുടക്കത്തിൽ അതായത് നമുക്ക് ബാച്ച് കുറവുള്ള സമയത്ത് ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് കുറവായിരിക്കും ബാച്ച് സൈസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്രത്തോളം ബാച്ച് സൈസ് കൂടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുന്നതനുസരിച്ച് അല്ലേ അതായത് നമ്മളിപ്പം ബാച്ച് സൈസിൽ പത്ത് യൂണിറ്റ് ഉള്ളതെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ഒരു ബാച്ചിൽ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെറും പത്ത് യൂണിറ്റ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പത്ത് യൂണിറ്റ് സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് കുറവായിരിക്കും എന്നാൽ നമ്
ഇപ്പം ഒരു തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു ബാച്ചിൽ വെറും പത്ത് യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ള ഇരിക്കട്ടെ അപ്പം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് സെറ്റിംഗ് പോസ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും അതായത് നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യണം ആ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഒരു ബാച്ചിൽ വെറും പത്തെണ്ണേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ ബാച്ച് എന്ത് ചെയ്യും വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം എന്നാൽ ഒരു ബാച്ചിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ബാച്ചിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ അൻപതാണ് ഒരു ബാച്ചിൽ നമ്മൾ അൻപത് പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സെറ്റിംഗ് പോസ്റ്റിംഗ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും അതായത് ബാച്ച് സൈസ് കൂടുന്ന അനുസരിച്ച് എന്ത് സംഭവിക്കും സെറ്റിംഗ് അപ്പ് പോസ്റ്റ് കുറയും അതായത് ഈ പറഞ്ഞ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറയും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ബാച്ചിൽ തന്നെ കുറേ പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറേ പ്രോഡക്റ്റുകളായല്ലോ അപ്പം നമ്മളിനി നമുക്ക് അടുത്ത ഡിമാൻഡ് അനുസരിച്ച് അടുത്ത പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ മതി എന്നാൽ വളരെ കുറച്ചാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പറയുന്ന റോ മെറ്റീരിയൽസ് കൊണ്ടുവരിക അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചിലവുകളൊക്കെ എന്തായിരിക്കും കൂടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും അപ്പം ബാച്ച് സൈസ് കൂടുന്ന അനുസരിച്ച് എന്ത് കുറയും സെറ്റിംഗ് അപ്പ് കോസ്റ്റ് ഇതാ ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും അപ്പം ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് ബാച്ച് സൈസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് കൂടുന്നു ക്യാരിയിങ് സെറ്റിംഗ് അപ്പ് കോസ്റ്റ് ബാച്ച് സൈസ് കുറയുന്നതനുസരിച്ച് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പം നോക്കി ഇത് രണ്ടും മീറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു പോയിന്റ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്തായിരിക്കും ഈ പറയുന്ന സെറ്റിംഗ് അപ്പ് കോസ്റ്റും ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റും ഇവിടെ എന്താണ് മിനിമമാണ് അല്ലേ ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ സെറ്റിംഗ് അപ്പ് കോസ്റ്റ് കുറയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് കൂടുതലാണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ സെറ്റിംഗ് അപ്പ് കോസ്റ്റ് പതിനായിരം രൂപ എന്നിരിക്കട്ടെ ക്യാരിയും കോസ്റ്റ് സീറോ എന്നിരിക്കട്ടെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എത്ര തന്നെയാണ് പതിനായിരം തന്നെയാണ് കാരണം ഇത് രണ്ടുകൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് പതിനായിരം ആണ് എന്നാൽ ഈ പറയുന്ന സെറ്റിംഗ് അപ്പ് കോസ്റ്റ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ക്യാരിയും കോസ്റ്റ് കൂടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് വരും എന്നാൽ നമ്മളുടെ സെറ്റിംഗ് സെറ്റിംഗ് അപ്പ് കോസ്റ്റും ക്യാരിയും കോസ്റ്റ് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പോയിന്റിൽ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും വളരെ കുറവായിരിക്കും എന്നാൽ വീണ്ടും എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ് ക്യാരിയും കോസ്റ്റ് കൂടുകയാണ് സെറ്റിംഗ് അപ്പ് കോസ്റ്റ് കുറഞ്ഞാലും ക്യാരിയും കോസ്റ്റ് കൂടുകയാണ് അപ്പം വീണ്ടും ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും കൂടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും അപ്പം ഈ രണ്ട് ലെവൽ അതായത് നമ്മളുടെ ക്യാരിയും കോസ്റ്റും സെറ്റിംഗ് അപ്പ് കോസ്റ്റും മിനിമം ആവുന്ന ഈ ലെവലിൽ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരെണ്ണം കൂടുതലും മറ്റൊന്നും കുറവായാലും ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും ഇത് രണ്ടും കുറയുമ്പോൾ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റും കുറയും അപ്പം ഇത് രണ്ടും കുറയുന്ന ഈ ഒരു പോയിൻ്റാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എക്കണോമിക് ബാച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി അതായത് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നമ്മൾ എത്രത്തോളം ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ബാച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ചിലവ് കുറഞ്ഞ് മാക്സിമം പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു ലെവലാണ് എന്ത് ഈ ഇ ബി ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ രണ്ട് കോസ്റ്റുകളാണ് ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റും സെറ്റിംഗ് അപ്പ് കോസ്റ്റും അപ്പം ബാച്ച് സൈസ് കൂടുന്ന അനുസരിച്ച് ഓർഡറിംഗ് കോസ്റ്റ് കൂടും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ ഇത്രയും ചിന്തിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ ഓരോ ബാച്ചിലും എന്താണ് പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സൂക്ഷിക്കണമല്ലോ അപ്പം പ്രോഡക്റ്റ് കൂടുന്ന അനുസരിച്ച് അത് സൂക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം കോസ്റ്റ് കൂടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും എന്നാൽ സെറ്റിംഗ് അപ്പ് കോസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും അതായത് നമ്മൾ ഒരു തവണ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഒരു ബാച്ചിൽ വളരെ കുറച്ച് പ്രോഡക്റ്റ് ഉള്ളതെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം പ്രൊഡ്യൂ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അത് അപ്പം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് സെറ്റിംഗ് അപ്പ് കോസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും കൂടും എന്നാൽ ഒരു ബാച്ച് നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ആ കൂടുതലായിട്ട് പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഇങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സെറ്റിംഗ് അപ്പ് കോസ്റ്റ് അതായത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പോലെയൊക്കെ ഉള്ള കോസ്റ്റുകൾ നമുക്ക് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും അപ്പം ബാച്ച് സൈസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് സെറ്റിംഗ